നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയാണ് അതിലെ ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നത് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനാണ് അതിലെ അഞ്ച് ലോസാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഗേ ലൂസാസ് ലോ ഓഫ് ഗേഷ്യസ് വോളിയം ആൻഡ് അവർ ഗഡ്രസ് ലോ ഇത്രയും അഞ്ച് ലോസാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ അഞ്ച് ലോസും പഠിച്ച് വയ്ക്കുക അത് ചോദിക്കുന്ന രീതി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കണം എന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നിട്ട് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോ ഏതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും കൂടുതലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത് സോ ആ രീതിയിൽ അതിന് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നത് എംബിരിക്കൽ ഫോമുലയാണ് എംബിരിക്കൽ ഫോമുല അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചോദിക്കാറുള്ളത് എംബിരിക്കൽ ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ അതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് മോളിക്കുല ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി അതിൽ നിന്ന് തിയറട്ടിക്കലായിട്ട് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എംബിരിക്കൽ ഫോമുല ആൻഡ് മോളിക്കുല ഫോമുല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കാൽക്കുലേഷൻസും ഇതും പ്രോബ്ലമാറ്റിക്കാണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് തരും ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ്സിൻ്റെയും കൊയ്ഫിഷ്യൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ റിയാക്റ്റൻ്റെയോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയോ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി പിയിലുള്ള വോളിയം നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അഥവാ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഈ സ്റ്റോഷ്യോമെട്രിക് കാൽക്കുലേഷൻസിലെ പ്രോബ്ലംസിൽ മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കാം ദെൻ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻ്റും ഒരു പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻ്റിലും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റിംഗ് റിയാജൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക സോ അതും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ദെൻ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു മൂന്ന് ടേംസുകളാണ് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ മൊളാരിറ്റി ആൻഡ് മൊളാലിറ്റി ഓരോന്നും എന്താന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൽ നിന്ന് വൺ മാർക്കിനുള്ള പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ പൊതുവേ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതിൽ ആ ഒരു മോൾ കൺസെപ്റ്റും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോബ്ല ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ആ മോൾ കൺസെപ്റ്റും കൂടി നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കാം ഓക്കെ ദെൻ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റം മോഡലാണ് ജെ ജെ തോംസൺ ആറ്റം മോഡൽ റുദർ ഫോർഡ്സ് ആറ്റം മോഡൽ ബോർ മോഡൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് റുദർ ഫോർഡ്സ് ഗോൾഡ് ഫോയിൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻസ് കൺക്ലൂഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതിപ്പോൾ ഏത് മോഡല് പഠിക്കാനും ബോർ മോഡൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ കൺക്ലൂഷൻ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ദെൻ അതിൽ അടുത്ത് വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറിയാണ് പ്ലാങ്ക്സ് ക്വാണ്ടം തിയറിയിൽ ഇ ഈക്വൾ ടു എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ എന്താണ് തിയറി എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ട് ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് തവണ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് സോ ആ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ആ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ വൺ മാർക്കിനായുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ്റോമിക് മാസ് മാസ് നമ്പർ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഐസോ ടോപ്സ് ഐസോ ബാർ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും വൺ മാർക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് ഇനിമേ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ആറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രാണ് ആറ്റോമിക് സ്പെക്ട്രത്തിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രാണ് ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം അതിൽ ലൈമൺ ബാൽമൺ സീരീസ് അതുപോലെ തന്നെ റിഡ് ബർഗ് ഇക്വേഷൻസ് റിഡ് ബർ
ക്ലാസിഫി അതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ടോപ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് ആണ് അതായത് ന്യൂ ലൈൻസ് ഡൊബ്രൈനർ അതുപോലെ തന്നെ മെൻ്റലീവ് ഹെൻഡ്രി മൊസ്ലി ഇവരുടെ ഒക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മെൻ്റലീവിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡീമെറിറ്റ്സ് മെറിറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷെ അതിന് ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹെൻഡ്രി മൊസ്ലിയുടെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ എന്താണെന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ മെൻ്റലീവിൻ്റെ പീരിയോഡിക് ലോ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഹെൻഡ്രി മൊസ്ലിയുടെ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ കൂടി പഠിക്കാം ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് വരുന്നത് നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ ഓഫ് എലമെൻസ് വിത്ത് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് നൂറിന് മുകളിൽ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഉള്ള എലമെൻറ്റുകളുടെ നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും ഓരോ നമ്പറിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ റൂട്ട് വേർഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ആ ഓരോ റൂട്ടും കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഐ യു എം ആഡ് ചെയ്തതിനെയും നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ടാ നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഗ്രാഫ്സ് ആണ് അതായത് ആറ്റോമിക് റേഡിയസ് വേഴ്സസ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഗ്രാഫ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി വേഴ്സസ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് ഗ്രാഫ് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രാഫുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ചോദിച്ച് കാണാറ് ഈ ഗ്രാഫുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിലുള്ള വേരിയേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം എക്സെപ്ഷണൽ ആയുള്ള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ അയോണൈസേഷൻ എനർജി വേഴ്സസ് ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഗ്രാഫ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബെർലിയം പോലുള്ള എലമെൻസ് കാണിക്കുന്ന ചില എക്സെപ്ഷണൽ ആയുള്ള വേരിയേഷൻസ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫിൽ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം ദെൻ അടുത്ത ടോപ്പിക് വരുന്നത് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ആണ് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചില ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്നാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് കുറച്ച് സ്പീ അയോൺസോ അല്ലെങ്കിൽ എലവൻസോ നമുക്ക് തരും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഇതിൽ ഏതാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇതിൽ തന്നെ ചോദിക്കാവുന്ന വേറൊരു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കുറച്ച് അയോൺസ് അയോൺസുകൾ തരും എന്നിട്ട് ഇതിൽ വിച്ച് ഈസ് സ്മോളസ്റ്റ് ഓർ ലാർജസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കും ഏതാണ് ചെറുത് ഏതാണ് വലുത് എന്നുള്ള സൈസിൽ വലുത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അടുത്തത് ഇത് ഈ ഒരു പാഠത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇത് മൂന്നും എന്താണെന്നുള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കണം പക്ഷെ ചോദ്യം ചോദിക്കുക അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രോണിക് ഗെയിൻ എന്താൽപ്പിയാണ് ഡിഫൈൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി പക്ഷേ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ എപ്പോഴും ചോദ്യം വരാം അയോണൈസേഷൻ എന്താൽപ്പി അല്ലെങ്കിൽ അയോണൈസേഷൻ എനർജി എന്നായിരിക്കും ചോദ്യം വരാം ഫസ്റ്റ് അയോണൈസേഷൻ എനർജി സെക്കൻഡ് അയോണൈസൻ അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഇങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ അയോണൈസേഷൻ എനർജിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഇനി നമ്മൾ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫോമൽ ചാർജ് ഫോമൽ ചാർജ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ഓസോ ഉണ്ട് ഫോമൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഫോമൽ ചാർജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ചോദിക്കാം പക്ഷെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ എച്ച് ത്രീ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ എഫ് ത്രീ വൈ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലായിരിക്കും ഈ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് അതാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദെൻ ഈ പാഠത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് തിയറീസ് ആണ് വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറിയും അതുപോലെ തന്നെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിയും ഈ വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറിയിൽ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ്ലൈസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്പ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും നമുക്ക് വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി ചോദിക്കാറുണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം അത് രണ്ടും മറിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ബോണ്ട് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക
നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഗ്രാഫുകൾ തന്നിട്ട് ആ ലോസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ബോയ്സ് ലോയിലും ചാൾസ് ലോയിലൊക്കെ ഗ്രാഫ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാറുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും നിങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ദെൻ ഡാൾട്ടൻസ് ലോ പാർഷൽ പ്രഷറും അതിൽ നിന്നും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കാറ് രണ്ട് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് വരെ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഡാൾട്ടൻസ് ലോ പാർഷൽ പ്രഷറിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ പ്രോബ്ലംസ് ഈ പാടത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ മോളാർ മാസും അതുപോലെ തന്നെ ഡെൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസും ഈ പാടത്തിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലാർ തിയറി കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലാർ തിയറി ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ അതിൻ്റെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലാർ തിയറിയുടെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ ഒക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൈനറ്റിക് മോളിക്കുലാർ തിയറിയിലെ പോസ്റ്റ്ലൈറ്റ്സിൽ ചിലത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വൺ മാർക്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മോഡിഫൈഡ് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വാൻഡർബാൾസ് ഇക്വേഷനും നമ്മളോട് ഇതേ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ പാടത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ മൂന്ന് ടേമുകൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ ബിസ്കോസിറ്റി വേപ്പർ പ്രഷർ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പക്ഷെ എന്താണെന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുള്ളത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പിൻ്റെ സ്പെരിക്കൽ ഷേപ്പിനുള്ള കാരണം അതുപോലെ ഇപ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷറിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കറീസ് യൂസ് ഇൻ ദ ഹില്ലി ഏരിയാസ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ് ദെൻ ഈ ടേമുകൾ മൂന്നെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക വൺ മാർക്കിന് ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ ചോദിക്കുന്നതാണ് വട്ട് ഈസ് ബോയിൽ പോയിന്റ് വട്ട് ഈസ് കംപ്രസബിൾ ഡിഫാക്ടർ വട്ട് ഈസ് ക്രിറ്റിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് ആ ടേംസുകൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പറഞ്ഞ് ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസീവ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻറ്റൻസീവ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ പാത് ഫങ്ഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഫങ്ഷൻ്റെയും പാത് ഫങ്ഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ഇൻറ്റൻസീവിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസും ഓക്കെ അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ദെൻ ഹെസ് ലോ ഹെസ് ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ അതും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഈ ഹെസ് ലോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോൺ ഹാബർ സൈക്കിൾ ആ ബോൺ ഹാബർ സൈക്കിൾ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രം അടക്കം പഠിക്കാം ദെൻ തെറമോഡൈനാമിക്സ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെറമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെറമോഡൈനാമിക്സിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനും കൂടി പഠിക്കുക ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഓരോ ടേമും എന്താണെന്നുള്ളത് കൂടി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ദെൻ അതിൽ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് സ്പോണ്ടേനിറ്റി സ്പോണ്ടേനിറ്റിയിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സ്പോണ്ടേനിറ്റി ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എൻട്രോപ്പിയുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പ്രൊസസ്സ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവാനുള്ള ചില ക്രൈറ്റീരിയസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗിബ്സ് എനർജിയുടെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു പ്രൊസസ്സ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആവാനുള്ള ചില ക്രൈറ്റീരിയസ് ഉണ്ട് സോ ആ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സ്പോണ്ടേനിറ്റി മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്നത് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ
പ്രഷർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇതിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടി ലേഷാട്ടിലെ പ്രിൻസിപ്പിളിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസെൻ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിബ്രിയം കോൺസെൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ദൻ അടുത്തത് അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് അതിൽ ആസിഡ് ബേസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് നമുക്ക് മൂന്നെണ്ണം പഠിക്കാനുണ്ട് അറീനിയസ് ലൂയിസ് ആൻഡ് ബ്രോൺസ് ലോറി കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റുകളും നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് സ്കെയിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പി എച്ച് സ്കെ പി എച്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കാറ് പി എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ദെൻ കോമൺ അയോൺ എഫക്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക കോമൺ അയോൺ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പഠിക്കാൻ നോക്കാം ദെൻ സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് സോലിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചു കാണാറുള്ളത് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കെമിക്കൽ ആൻഡ് അയോണിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ വരുന്നത് ഇനി എട്ടാമത്തെ പാഠം റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മെയിനായിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബാലൻസിങ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡാണുള്ളത് ഒന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് പിന്നൊന്ന് ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് അഥവാ അയോൺ ഇലക്ട്രോൺ മെത്തേഡ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണയും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ അതിൽ വരുന്ന അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് നാല് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻസ് പിന്നൊന്ന് ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻസ് പിന്നൊന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ പിന്നൊന്ന് ഡിസ് ഡിസ്പ്രൊപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള റിയാ നാല് ടൈപ്പ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആ നാല് ടൈപ്പ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും കൂടി ഫസ്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എട്ടാം ചാപ്റ്റർ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇനി ഒമ്പതാമത് ചാപ്റ്റർ ഹൈഡ്രജനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജനിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചില ടേമുകളാണ് സിൻ ഗ്യാസ് അഥവാ സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് അതുപോലെ തന്നെ കോൾ ഗ്യാസിഫിക്കേഷൻ വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഷിഫ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ സാധാരണയായിട്ട് ചോദിച്ചു കാണാറുള്ള ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം കോവലൻ്റ് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് മെറ്റാലിക് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ അയോണിക് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ആണ് അതിലെ കോവലൻ്റ് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രൈറ്റ്സ് ഒക്കെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് ഇനി ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഹാർഡ്നെസ്സിനുള്ള കാരണം ആ ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവൽ മെത്തേഡ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ദെൻ ആ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൽ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ചോദിക്കാറുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് നമ്മൾ ബ്ലീച്ചിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോ അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പാഠത്തിൽ വരുന്നത് ദെൻ നമ്മുടെ പത്താമത്തെ പാടാണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിലെ ആദ്യം നമുക്ക് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിലെ സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലായി
ദെൻ പതിനൊന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസ് ആണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ ആദ്യം വരുന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡൈബോ റൈൻ അതായത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡൈബോ റൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കാരണം അതിനൊരു എക്സെപ്ഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ബനാന ബോണ്ട് പോലുള്ള ബോണ്ട് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് എപ്പോഴും റീച്ച് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡൈബോ റൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ദെൻ ഓർത്തോബോറിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു അസിഡിക് നേച്ചർ വെച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർത്തോബോറിക് ആസിഡിൻ്റെ അസിഡിക് നേച്ചർ ദെൻ ബോറാക്സിലെ കൂടുതൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബോറാക്സിൻ്റെ യൂസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോറാക്സ് ബീഡ് ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബോറാക്സിൽ ഇതുവരെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ദെൻ അടുത്തത് കാർബൺ കാർബണിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കാർബണിൻ്റെ അനോമലസ് ബിഹേവിയേഴ്സ് പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കാർബണിൻ്റെ അലോട്രോപ്പിക് ഫോംസ് ഉണ്ട് കാർബൺ മൂന്ന് അലോട്രോപ്പിക് ഫോംസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡയമണ്ട് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫുള്ളറി ഇത് മൂന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് അലോട്രോപ്പിക് ഫോംസ് പഠിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കണം സോ ഓരോ അലോട്രോപ്പിക് ഫോംസും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാർബണിൻ്റെ ചില കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അതിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ പോയിസണസിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദിക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് സിലിക്കൺ സിലിക്കേറ്റ്സ് ആൻഡ് സിയോളൈസ് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്കിന് തിയറി തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും സിലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സിലിക്കൺ ആൻഡ് സിലിക്കേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സിയോളൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെറ്റ് എസ് എം ഫൈവ് അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെയാണ് നമ്മളതിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളത് അത്രയാണ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ദെൻ നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി നമ്മുടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും എപ്പോഴും അതായത് എപ്പോഴും ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഐ യു പി എസ് സി നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ അതിൽ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് തന്നെ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ടെക്സ്റ്റിലുള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ പുറകിലും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും സോ ഐ യു പി എസ് സി നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ദെൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഐസോമറിസം അതായത് ചെയിൻ ഐസോമറിസം പൊസിഷൻ ഐസോമറിസം ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഐസോമറിസം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എഫക്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എഫക്ട് സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബോകാറ്റിയോൺ അത് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേഷൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ എപ്പോഴും ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എഫക്റ്റുകൾ പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാം എഫക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ എഫക്റ്റുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലുള്ള രീതിക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസും ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡിറ്റക്ഷനാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് സോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിൽ നൈട്രജൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷനിൽ വരുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഒന്ന് ഡ്യൂമാസ് മെത്തേഡും പിന്നെ ഒന്ന് ജൽദാൾസ് മെത്തേഡും ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞൊരു വർഷം മാത്രം ചോദിക്കാത്തോളൂ ബാക്കിയുള്ള വർഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് സോ അതും കൂടി നിങ്ങൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിൽ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് നമ്മുടെ പതിമൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഒരുപാട് റിയാക്ഷൻസ് ഉള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് സോ എല്ലാ റിയാക്ഷൻസും പഠിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലത് മറന്നു പോകാനുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിട
ദെൻ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കൺഫോർമേഷൻസ് സ്റ്റാഗേഡ് കൺഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ട് എക്ലിപ്സിഡ് കൺഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടും പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് രീതികൾ അറിയാം ഒന്ന് സോഹോഴ്സ് പ്രൊജക്ഷനും പിന്നെ ഒന്ന് ന്യൂമാൻസ് പ്രൊജക്ഷനും അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പ്രൊജക്ഷനും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൺഫോർമേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കാതെ സ്റ്റാഗേഡ് കൺഫോർമേഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എക്ലിപ്സിഡ് കൺഫോർമേഷൻ്റെയും സ്റ്റെബിലിറ്റിയിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അവർ അവരുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം സോ ആ രീതിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലും കൺഫോർമേഷൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ബേഴ്സ് റേജൻ്റ് ബേഴ്സ് റേജൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്രേറ്റിനാണ് നമ്മൾ ബേഴ്സ് റേജ് എന്ന് വിളിക്കുക സോ എന്താണ് ബേഴ്സ് റേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വൺ മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ബേഴ്സ് റേജൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓസോണോളിസിസും നമ്മുടെ ആൽക്കിൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഓസോണോളിസിസ് സോ അത്രയും നിങ്ങൾ ആൽക്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ആ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാം ആൽക്കൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനാണ് സൈക്ലിക് പോളിമറൈസേഷൻ നമുക്കറിയാം ആൽക്കൈനുകളെ നമ്മൾ സൈക്ലിക് പോളിമറൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ബെൻസീനാക്കി മാറ്റാറുണ്ട് സോ അത്തരം റിയാക്ഷൻസ് ആണ് സൈക്ലിക് പോളിമറൈസേഷനിൽ വരുന്നത് ദെൻ ബെൻസിൻ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ കാർബണിലെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ബെൻസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ബെൻസിനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ആണ് നൈട്രേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഹാലോജിനേഷൻ സൾഫോണേഷൻ ഇതൊക്കെ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷനിൽ വരുന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് ആൽക്കൈലേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡൽ ക്രാഫ്റ്റ് അസൈലേഷനും ഇത് രണ്ടും ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ബെൻസിനിൽ ചോദിക്കാവുന്ന രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ് ബെൻസിൻ്റെ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ ബെൻസിൻ്റെ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് അതും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ പതിനാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ എൻവിറോൺമെൻ്റൽ കെമിസ്ട്രിയാണ് പൊതുവേ അത് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് സോ അതിൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് വരുന്നത് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് ആണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടോ ഒരു ഹെഡിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്ലോബൽ വാമിംഗ് അത് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് എന്താണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്ട് എന്നുള്ളത് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വാട്ട് ആർ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് അതുകൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതും ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ അതുകൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് കൂടി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ ഇതിൽ വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ആസിഡ് റെയിൻ ആസിഡ് റെയിൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണ് ആസിഡ് റെയിൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം അതുപോലെ ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്മോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോഗ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗും അത് രണ്ടും എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കുക അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസിക്കൽ സ്മോഗ് കൊണ്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് കൊണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ള ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ ആ രീതിയിൽ പഠിക്കുക രണ്ടും പഠിക്കേണ്ടതാണ് ദൻ അടുത്ത ടോപ്പിക് ഓസോണിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഓസോണിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷനും നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും ഓസോണിൻ്റെ ഫോർമേഷനും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഡിപ്ലീഷനും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫോർമേഷനും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ പാഠത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും മാർക്ക് കളയാനായിട്ടില്ല സോ ഓസോണിൻ്റെ ഡിപ്ലീഷനും പഠിക്കുക ഫോർമേഷനും പഠിക്കാം ദെൻ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ആ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലായിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാട്ട് ഇസ് ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗ്രീൻ കെമിസ്ട്രീനെ ച